ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ஹோம்ஸ் ரொம்பவே பிஸியா இருந்தார் அந்த எட்டு வருஷத்துல பல பப்ளிக் கேஸை சால்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் தனிப்பட்ட முறைகள்ல நூறுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை சால்வ் பண்ணிருக்காரு அதுல சில வழக்குகள்ல அவர் தோத்திருந்தாலும் பல வழக்குகள்ல ஜெயிச்சிருக்காரு ஹோம்ஸுடைய எல்லா வழக்குகளை பத்தியும் குறிச்சு வச்சுக்கிறது தான் என்னோட வழக்கம் அதுல இருக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதைகளை தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி ஒரு கதை தான் மிஸ் வைலட் ஸ்மித்தோடது மிஸ் வைலட் ஸ்மித் சாலிங்டனை சேர்ந்த ஒரு மியூசிக் டீச்சர் என்னோட புத்தகங்களை திருப்பி பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் அன்னைக்கு தான் மிஸ் வைலட் ஸ்மித் ஹோம்ஸ பார்க்க வந்தாங்க ஆனா அந்த நேரத்துல ஹோம்ஸ் ஜான் வின்சென்ற ஒரு பிரபல டொபாக்கோ மில்லினியர் கொலப்பட்ட வழக்கில் ரொம்பவே ஆர்வத்தோட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் வேற எந்த விஷயத்திலையும் தன்னோட சிந்தனையை செதறவிடக்கூடாதுன்னு உறுதியா இருந்தார் ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் ஹோம்ஸ தேடி வந்திருந்த மிஸ் வைலட் ஸ்மித்தோட பிரச்சனையை கேட்கறத ஹோம்ஸால மறுக்க முடியல மிஸ் வைலட் ஸ்மித் பார்க்கறதுக்கு அழகா உயரமா கம்பீரமா இருந்தாங்க அவங்க பிரச்சனைக்கு ஹோம்ஸ் ஒரு தீர்வு சொல்ற வரைக்கும் அங்கிருந்து கிளம்ப போறது இல்லைன்ற மாதிரி உறுதியா இருந்தாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஹோம்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாரு மிஸ் வைலட் கண்டிப்பா உங்களுடைய பிரச்சனை உங்க ஹெல்த் சம்பந்தப்பட்டு இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது நீங்க ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் நீங்க சொல்றது சரிதான் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் நல்லாவே சைக்கிள் ஓட்டுவேன் என்னோட பிரச்சனை அது சம்பந்தப்பட்டது தான் இல்ல நான் கேட்கிறேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா இதுவும் இந்த வழக்குக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான் உங்க விரல் நுனிகள் ரொம்ப வட்டமா இருக்கு அப்படி பார்த்தா நீங்க ஒரு டைப்பிஸ்டா இருக்கணும் இல்லைனா ஏதாவது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்கிறவங்களா இருக்கணும் ஏன்னா வாட்ஸன் இந்த ரெண்டு துறைகள்ல இருக்கிறவங்களோட விரல் மட்டும்தான் இப்படி இருக்கும் ஆனா இவங்க முகத்துல இருக்கிற தெளிவையும் தேஜஸையும் பார்த்தா கண்டிப்பா இவங்க ஒரு மியூசிஷியனா தான் இருக்கணும் ஆமா மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நான் மியூசிக் தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் உள்ளூர்லேவா ஆமா நான் பக்கத்துல இருக்கிற சர்வேல இருந்து தான் வரேன் அது ரொம்ப அழகான இடமாச்சு வாட்ஸன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அங்க இருக்கிற ஆர்ச்சி ஸ்டாம்போர்டுக்கு நம்ம ஒரு முறை கூட போயிருந்தோமே ஓ மிஸ் வயலட் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியுமா என்னோட அப்பா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இறந்துட்டாரு மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் அவரு இம்பீரியர் தியேட்டர்ல மியூசிஷியனா இருந்தாரு என் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கும் என் அம்மாக்கும் சொந்தன்னு சொல்லிக்க என்னோட அப்பாவோட பிரதர் ராஸ் ஸ்மித் தான் இருந்தாரு அவரும் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆப்ரிக்கா போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நாங்க பாத்துக்கிட்டதே இல்ல எங்க அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் பினான்சியலா நாங்க ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டோம் அந்த நேரத்துல தான் எங்களை தேடி யாரோ நியூஸ் பேப்பர்ல செய்தி கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிய வந்துச்சு எங்களுக்காக யாரோ ஏதோ விட்டுட்டு போயிருக்காங்கன்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டோம் உடனே அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல கொடுத்திருந்த லாயரோட அட்ரஸ்க்கு போனோம் அங்கதான் மிஸ்டர் கேரோ தசையும் மிஸ்டர் உட்லியும் சந்திச்சோம் அவங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்ததாகவும் என் அங்கிளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க ஜோஹானஸ்பர்க்ல இருந்த பெரிய வறுமையில எங்க அங்கிள் இறந்துட்டதாகவும் அவரு இறக்கும் போது அவரோட ஒரே சொந்தங்களான எங்களை நல்லா பார்த்துக்கும்படியா இவர்கிட்ட கேட்டதாகவும் சொன்னாரு அதை கேட்கும் போது தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு ஏன்னா அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது எங்களை ஒரு தடவை கூட வந்து பார்த்ததில்ல அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இந்த திடீர் அக்கறன்னு யோசிச்சோம் அதுக்கு மிஸ்டர் கேரோதஸ் எங்களோட அப்பா இறந்த செய்தி கேட்டதும் எங்களை பாத்துக்கிற பொறுப்பு எங்க சித்தப்பாவான அவருக்கு தான் இருக்குன்னு இவர்கிட்ட சொன்னதா சொன்னாரு ஒரு நிமிஷம் இது எப்ப நடந்தது போன டிசம்பர் மாசம் அதாவது நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தப்போ எனக்கு ஏதோ சரியா படல வீங்கி போன மாதிரி ஒரு முகம் செவப்பு கலர்ல மீச அப்புறம் அவரோட தலைமுடி நெத்தி வரைக்கும் வளர்ந்துருந்துச்சு கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ஆளோட நான் பேசுறத சிறில் விரும்ப மாட்டேன் அவர் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இந்த சம்மர்ல நானும் அவரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கோம் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே மிஸ்டர் உட்லியை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயமே இல்லை ஆனா மிஸ்டர் கேரத்தை பார்க்கறதுக்கு அப்படி தெரியல அவர் ஒரு வயசானவர் கருப்பா தாடிமிச எதுவுமே இல்லாம அமைதியான ஒரு மனுஷன் அவரு இப்ப நாங்க வருமானத்துக்கு என்ன பண்றோன்னு கேட்டாரு எங்களோட நிலைமைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரோட ஊருக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு பத்து வயசு பொண்ணு இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு பாட்டு சொல்லி தர முடியுமான்னு கேட்டாரு நான் என்னோட அம்மா விட்டு அவ்வளோ தூரம் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதை மறுத்துட்டேன் அப்புறம் அவரு அந்த வேலைக்கு நல்ல சம்பளம் தரேன்னு சொன்னாரு எனக்கும் வே
மிஸ்டர் கேரத்தர்ஸோட மனைவி தவறிட்டாங்க அதனால அவரோட வீட்டையும் அவரோட பத்து வயசு குழந்தையும் மிஸ்ஸஸ் டிக்சன்கிற அவங்களோட வேலைக்காரவங்க தான் பார்த்துக்கிறாங்க மிஸ்டர் கேரத்தர்ஸ் அவர் பொண்ணோட ரொம்ப அன்பா இருப்பாரு நானும் வார கடைசியில அவரோட ஊர்ல இருந்து ஆறு மைல் தூரம் இருக்கிற என்னோட ஊருக்கு வந்துருவேன் எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கும் போது தான் அங்க மிஸ்டர் உட்லி ஒரு வாரம் தங்குறதுக்காக வந்தாரு அவரு ரொம்ப மோசமானவரு என்கிட்ட அவரு ரொம்ப தப்பா நடந்துகிட்டாரு என்னை காதலிக்க சொல்லியும் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லியும் அவரோட பணபலத்தெல்லாம் காட்டி மிரட்டினாரு அப்புறம் ஒரு நாள் மாடியில இருந்து என்னோட அரைக்கு போகும்போது என் கையை இறுக்கி பிடிச்சுக்கிட்டாரு முத்தம் கொடுத்தாதான் விடுவேன்னு என்னை மிரட்டினாரு அந்த நேரத்துல தான் அதிர்ஷ்டவசமா மிஸ்டர் கேரோத்த சங்க வந்தாரு நடந்ததை பார்த்ததுமே என்னை காப்பாத்தி மிஸ்டர் உட்லிய அங்கேயே அடி அடின்னு அடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் உட்லி அங்க வரதே இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் மிஸ்டர் கேரோத்தஸ் நடந்ததுக்கெல்லாம் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாரு இனிமே இது மாதிரி நடக்காதுன்னு சொன்னாரு ம் இப்போ நான் ஏன் உங்களை தேடி வந்தேங்கிற முக்கியமான காரணத்தை சொல்றேன் மிஸ்டர் ரோம்ஸ் ஒவ்வொரு வார சனிக்கிழமையும் மதியம் நான் ஊருக்கு போறதுக்காக மிஸ்டர் கேரோத்தஸ் வீட்டில இருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு சைக்கிள்ல போவேன் அப்போ பெருசா ஆள் நடமாட்டம்லாம் எதுவும் இருக்காது அதுலயும் குறிப்பா ஒரு மைல் தூரத்துக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்ச தூரத்துல என்னை யாரோ சைக்கிள்ல ஃபாலோ பண்ணி வர மாதிரியே தோணுச்சு திரும்பி பார்த்தா ஒரு இருநூறு அடி தூரத்துல நடு வயச ஆள் ஒருத்தர் அப்புறம் சின்னதா கருக்கருன்னு தாடி வச்சிருந்தான் நானும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஃபாலோ பண்றாங்களான்னு திரும்பி பார்த்தேன் பார்த்தா ஆளை காணும் அடுத்த திங்கக்கிழமை திரும்பி வரும்போது மறுபடியும் அதே இடத்துல அதே சைக்கிளில் அவனை பார்த்தேன் அப்போ மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை போகும்போதும் திங்கக்கிழமை வரும்போதும் அதே ரூட்டில் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறதை நான் கவனித்தேன் ஆனால் அவன் எப்போவுமே என்னை விட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளியே தான் இருந்தான் என்கிட்ட எந்த விதத்துலையும் தப்பாகவும் நடந்துக்கல ஆனாலும் எனக்கு இந்த விஷயம் ரொம்ப பயமாகவே இருந்தது இதை நான் மிஸ்டர் கேரோத்தஸ் கிட்ட சொன்னப்போ அவரு எனக்காக ஒரு குதிரை வண்டி வர சொல்லி அதுல என்ன போக சொன்னாரு இனிமே அந்த வழியா தனியா போக கூடாதுன்னு சொன்னாரு அப்புறம் ரெண்டு வாரமா நான் குதிரை வண்டியில தான் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் பட் இன்னைக்கு காலையில எனக்காக வர வேண்டிய அந்த குதிரை வண்டி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வரல அதனால நான் பழையபடி சைக்கிள்ல தான் போக வேண்டியதா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு மறுபடியும் வந்தால் என்ன ஃபாலோ பண்ணி வந்தான் நான் அவனோட முகத்தை தெளிவா பாத்துறக்கூடாதுங்கிறதுனால சில அடி தூரம் தள்ளியேதான் வந்தான் நான் திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த முகம் எனக்கு பரட்சியமானது இல்லைன்னு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சது அவன் டார்க் கலர்ல ஒரு சூட்டும் துணியால் ஆன ஒரு தொப்பியும் போட்டிருந்தான் அவன் முகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவனோட கருப்பு தாடி மட்டும்தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு தைரியத்துல அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சா ஆகணும்னு முடிவு பண்ண அதனால என் சைக்கிளை மெதுவா ஓட்ட ஆரம்பிச்சேன் பார்த்தா அவனும் சைக்கிளை மெதுவா ஓட்டிட்டு வந்தான் சரின்னு என் சைக்கிளை நிறுத்தி பார்த்த அவனும் சைக்கிளை நிறுத்திட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் யாருன்னு இன்னைக்கு எப்படியாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஐடியா பண்ண அந்த ரோடு முனையில ஒரு பெரிய வளைவு வரும் அந்த வளைவோட உள்பக்கமா நான் சைக்கிளோட மறைஞ்சு நின்னுக்கிட்டா அவன் என்னை தாண்டி போகும்போது நான் அவனை பிடிச்சிடலான்னு பிளான் பண்ண ஆனா அவ அந்த பக்கமா வரவே இல்லை அவன் எங்க போனான்னு பாக்குறதுக்காக மறுபடியும் அந்த ரோட்டுக்கு போய் பார்த்தேன் எங்க தேடியும் அவனை காணும் ஆனா அதுல ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த வழியில வேற எந்த குறுக்கு சொந்தமே கிடையாது அவன் போறதா இருந்தா நான் நிக்கிற வழியா மட்டும் தான் போக முடியும் ஒரு நிமிஷம் நீங்க அந்த வளைவுல காத்திருந்ததுல இருந்து எவ்வளவு நேரத்துல அவன் காணமா போனதை கண்டுபிடிச்சீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இருக்கும் அந்த சாலையில எந்த ஒரு குறுக்கு பாதையும் வேற இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஆமா அப்போ ஏதோ ஒரு நடபாத வழியா தான் அவன் போயிருக்கணும் அது கண்டிப்பா ஸ்டேஷன் வழியா இருக்காது அந்த பக்கமா போயிருந்தா அவன் கண்ணில் பட்டிருப்பானே ஆமா போ எதிர்பக்கமா தான் போயிருக்கணும் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தெரியுமா மிஸ் வாய்லட் வேற எதுவும் எனக்கு தெரியல மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஆனா நான் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன் இதை உங்ககிட்ட சொன்னா எனக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் தான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் இதை கேட்ட ஹோம்ஸ் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்காந்து யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவரு எங்க இருக்காரு அவரு கொஞ்சம் தூரமா மிட்லாண்ட் எலக்ட்ரிக் கம்பெனில இருக்காரு அவர் உங்களை சர்பிரைஸ் பண்ண பாக்க வந்திருக்கலாமே அவர் எனக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க தெரியாதா என்ன அவர் தவிர உங்களை வேற யாராவது விரும்பியிருக்காங்களா நான் சிறுல பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் என்ன விரும்பினாங்க சிறுல பார்த்ததுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம்னா அது அந்த மோசமான உட்லி தான் அவனுக்கு என் மேல இருந்தது ஈர்ப்புன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா 
வேற யாரும் இல்லையா மிஸ் வயலட் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சபடியே நின்னாங்க இது என்னோட கற்பனையா கூட இருக்கலாம் ஆனா மிஸ்டர் கேரோதஸ்க்கு என் மேல ஒரு தனி பிரியம் இருக்கு அவரு ரொம்ப நல்ல மனுஷன்தான் ஆனா ஒரு பொண்ணுக்கு அவங்களை யாராவது விரும்புறாங்கன்னா அது ஈஸியா தெரிஞ்சிரும் அவர் என்ன வேலை பாக்குறாரு கேரோதஸ் அவரு அவர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் அவர் நிறைய குதிரைகள் வச்சிருக்காரா அவர்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு அதுதான் எனக்கு தெரியும் வாரத்துல ரெண்டு மூணு தடவை லண்டன் வருவாரு ஆப்பிரிக்கால இருக்க கோல்ட் ஷேர் மார்க்கெட்ல அவரு நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு போல சரி மிஸ் வாலட் இந்த வழக்கு தொடர்பா உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசா தெரிஞ்சானு உடனே தெரியப்படுத்துங்க இப்போதைக்கு நான் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தாலும் உங்க பிரச்சனைக்கான தீர்வை பத்தி யோசிக்கிறேன் இதுக்கு நடுவுல என்ன நடந்தாலும் என்ன கேட்காம கொள்ள மட்டும் எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க எல்லாமே நல்லதா நடக்கும் போயிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணுக்கு பின்னாடி சிலர் பின்தொடர்ந்து போறதுங்கிறது ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆனா ஒருத்தர் சைக்கிள்ல அதுவும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு சாலையில பின்தொடர்ந்து போறது தான் கொஞ்சம் சந்தேகப்படும்படியா இருக்கு அது கண்டிப்பா மிஸ் வயலட்ட ரகசியமா காதலிக்கிற ஒருத்தரா தான் இருக்கணும் ஆனா இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல இருக்கிற விவரங்கள்லயே நமக்கு நிறைய கிளூஸ் இருக்கு ஆமா ஹோம்ஸ் அந்த ஆள் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் மிஸ் வயலட்ட பின்தொடர்ந்து வராங்கிறது ஒரு சந்தேகப்படக்கூடிய விஷயம் தான் இல்லையா கண்டிப்பா சோ நம்ம முதல் வேலையே அங்க இருக்கிற சார்லிங்டன் ஹால்ல யார் தங்கியிருக்காங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதை விட முக்கியமா மிஸ் வயலட் கேரூத்தர்ஸ பத்தியும் உட்லிய பத்தியும் குறிப்பிட்ட விவரங்கள் எனக்கு சந்தேகப்படும்படியா தான் இருக்கு இறந்து போன ரால் ஸ்மித்தோட உறவினர்களை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுல இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதுக்கு இவ்வளவு ஆர்வம் அது மட்டும் இல்லாம மிஸ் வயலட்டுக்கு ரெண்டு மடங்கு அதிகமா சம்பளம் கொடுக்க முடியற கேரூத்தர்ஸால அவங்க ஆறு மைல் தூரம் சைக்கிள்ல தனியா ஸ்டேஷனுக்கு போறாங்கன்னு தெரிஞ்சோம் ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு குதிரை வண்டியை கூட ஏற்பாடு பண்ணி தர முடியல நீங்க அங்க போய் இந்த வழக்கை பத்தி விசாரிக்க போறீங்களா ஹோம்ஸ் இல்ல வாட்சன் இந்த முறை நீங்க தான் அங்க போக போறீங்க எனக்கு என்னமோ ஒரு சாதாரணமான கேஸ் மாதிரி தான் தெரியுது இதுக்காக என்னோட மற்ற முக்கியமான வேலைகள்லாம் என்னால் அப்படியே விட்டுட்டு வர முடியாது அதனால நாளைக்கு அதிகாலையிலேயே நீங்கள் சரி ஸ்டேஷனுக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் அங்கே எங்கேயாவது மறைஞ்சிக்கிட்டு நடக்கிறது எல்லாத்தையும் கண்காணிங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சார்லிங்டன் ஹால்லையும் யாராவது தங்கியிருக்காங்களான்னு விசாரிங்க நீங்கள் சேகரிச்சுட்டு வர தகவலை வச்சு தான் இந்த கேஸை நான் எப்படி நகர்த்தி கொண்டு போக முடியுங்கிறத யோசிப்பேன் அடுத்த நாள் காலையில் மிஸ் வயலட் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து சேர்ந்துட்டேன் அங்கிருந்து மிஸ் வயலட் சொன்ன அந்த குறிப்பிட்ட ரோடுக்கு போனேன் அங்க ஒரு பக்கம் அடர்த்தியான மரங்கள் நிறைஞ்சிருந்தது போகிற வழி முழுக்க பாசி படிஞ்ச கற்கள் இருந்தது அதே நேரத்தில் அந்த ரோடை ஒட்டி இருந்த புதர்கள் வழியா குறுக்கு பாதைகள் போறதையும் பார்க்க முடிஞ்சது அந்த ரோட்ல இருந்து அந்த வீடு கண்டுக்கற்ற தூரம் வரைக்கும் தெரியல ஏன்னா அந்த இடமே ரொம்ப இருண்டு போயிருந்தது அங்கிருந்து ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்து அந்த ரோடை கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் வந்ததுல இருந்து அந்த ரோடு காலியா இருந்தது திடீர்னு ஒரு ஆள் சைக்கிள்ல கருப்பு கலர் கோட் போட்டுக்கிட்டு கருப்பு தாடி வச்சுக்கிட்டு வரதை பார்த்தேன் நான் இருந்த பக்கம் வரைக்கும் வந்த அந்த நபர் திடீர்னு ரோடுக்கு அந்த பக்கம் இருந்த புதருக்குள்ள போய் மறைஞ்சுக்கிட்டாரு அதனால அவரை என்னால் சரியா பார்க்க முடியல ஒரு கால் மணி நேரம் கழிச்சு மிஸ் வயலட் அந்த வழியா சைக்கிளில் வரதை பார்த்தேன் அடுத்த நொடியாக அந்த புதருல ஒளிஞ்சிருந்தவர் மிஸ் வயலட்டை பின்தொடர ஆரம்பிச்சார் மிஸ் வயலட் நேராக உக்காந்து தைரியமாக அவங்க சைக்கிளை ஓட்டினாங்க அவங்கள பின்தொடர்ந்து வந்தவர் முகத்தை குளிஞ்சபடியே அவங்கள ஃபாலோ பண்ணார் மிஸ் வயலட் அவர் பெண் தொடர்ந்து வர்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சைக்கிளை மெதுவாக ஓட்ட ஆரம்பித்தாங்க அதை பார்த்த அவரும் சைக்கிளை மெதுவாக ஓட்ட தொடங்கினார் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் மிஸ் வயலட் அவங்க சைக்கிளை நிறுத்தினாங்க அதை தெரிஞ்சு அவரும் தன்னோட சைக்கிளை ஒரு இரநூறு அடிக்க முன்னாடியே நிறுத்திட்டார் மிஸ் வயலட் உடனே அவங்க சைக்கிளை திருப்பி அந்த நபரை நோக்கி வேகமாக ஓட்ட ஆரம்பித்தாங்க அதை பார்த்த அந்த நபர் அவர் சைக்கிளையும் திருப்பி வந்த வழியை வேகமாக போக ஆரம்பித்தார் மிஸ் வயலட்டால் அவரை பிடிக்க முடியல கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க திரும்பிட்டாங்க மிஸ் வயலட் திரும்ப வரும்போது கொஞ்சம் தூரத்துல அந்த மர்ம நபர் திரும்ப பின்தொடரத்தை நான் கவனிச்சேன் அந்த ரோடோட கடைசி வளைவை தாண்டின பிறகு அவங்க ரெண்டு பேருமே என் கண் பார்வையை விட்டு மறைஞ்சிட்டாங்க நான் அந்த இடத்துல காத்துக்கிட்டே இருந்தேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மர்ம நபர் திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் தன்னோட சைக்கிளை நிறுத்தி அவரோட கைகளை உயர்த்தி கழுத்துல இருந்த ரோப்பை சரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த மர்ம நபர் அங்க தூரத்துல இருந்த ஒரு கிரே கலர் பில்டிங்கை நோக்கி நகர ஆரம்பிச்சார் அடர்ந்த மரங்கள் மறைச்சிருக்கிறதுனால அந்த
அந்த வீடு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியே வில்லியம்ஸ் என்ற ஒரு முதியவருக்கு வாடகைக்கு கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னார் இதை தவிர அந்த வீட்டோட ஓனரை பத்தி எந்த விவரமும் அவருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இது எல்லா விவரங்களையும் போய் நான் ஹோம்ஸ் கிட்ட சொன்னேன் இது எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஹோம்ஸ் என்னை கண்டிப்பா பாராட்ட தான் போறாருன்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா ஹோம்ஸ் முகத்துல ஒரு சின்ன கோபமும் ஏமாற்றமும் தெரிஞ்சது நீங்க மறைஞ்சிருந்த இடம் தப்பு வாட்சன் நீங்க அந்த மரங்கொத்துக்களுக்கு நடுவில் ஒளிஞ்சிருக்கிறதுக்கு பதில அந்த புதருக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிருந்தா அந்த பின்தொடர்ந்து வந்த நபரை நீங்க கண்டிப்பா பார்த்திருக்கலாம் நூறு யார்ட் தூரத்தில் நீங்க ஒளிஞ்சிருந்ததுனால மிஸ் வயலட்டை விடவும் குறைவா தான் உங்களால் அடையாளம் சொல்ல முடிஞ்சது மிஸ் வயலட் நினைக்கிற மாதிரி அந்த நபர் அவங்களுக்கு தெரியாதவர் இல்லை கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒருத்தராக தான் அவர் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஏன் அவர் தன்னோட சைக்கிள் கைப்பிடி பக்கமா சாஞ்சு தலையை குனிஞ்சபடியே சைக்கிள் ஓட்டணும் மிஸ் வயலட் அவரை பார்த்து எந்த அடையாளமும் கண்டுபிடிச்சிடக்கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவர் அப்படி செஞ்சிருக்கணும் ஆனா அவர் அந்த வீட்டை நோக்கி போனதை வச்சு அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்க அவர் வீட்டு அட்ரஸ் தேடி போனது ரொம்பவே தப்பு அப்போ நான் என்ன செஞ்சிருக்கணும் சொல்றீங்க அதுக்கு பதில நீங்க அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு பப்புக்கு ஏதாச்சும் போய் விசாரிச்சிருக்கணும் ஏன்னா அங்கதான் ஊர்ல நடக்கிற எல்லாத்த பத்தி சகஜமா காசு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அங்க மட்டும் போய் நீங்க அந்த வீட்டை பத்தி விசாரிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த வீட்டோட உரிமையாளர்ல இருந்து அந்த வீட்டில் வேலை பார்க்குறவங்க வரைக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க அவர் ஒரு வயதானவராக இருந்தா இந்த பொண்ணு அளவுக்கு ஈடு கொடுத்து சைக்கிள் அவரால் ஓட்டியிருக்க முடியாது நீங்கள் போயிட்டு வந்ததுலேருந்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்ச விஷயம் ஒன்னே ஒன்று தான் மிஸ் வயலட் சொன்னதில் எந்த பொய்யும் இல்லை இது எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ஆனால் அந்த சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வந்தவருக்கும் அந்த சார்லிங்டன் ஹால் வீட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் யார் அந்த வில்லியம்சன் மைடியோ வாட்சன் வருத்தப்படாதீங்க அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள்ள நம்ம இந்த வழக்கை பத்தி நிறையாவே கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் தனியா போய் ஒரே ஒரு வாட்டி விசாரிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அடுத்த நாள் காலையில மிஸ் வயலட் கிட்ட இருந்து ஒரு கடிதம் போஸ்ட்ல வந்திருந்தது அதுல அவங்க ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை மாட்டியிருந்ததா குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க அதுல மிஸ்டர் கேரத்தர்ஸ் தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ப்ரொபோஸ் பண்ணதாகவும் அவங்க ஏற்கனவே இன்னொருத்தரை காதலிக்கிறதுனால இந்த ப்ரொபோசலை நிராகரித்ததாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க மிஸ் வயலட்டுடைய நிராகரிப்பு மிஸ்டர் கேரத்தர்ஸ காயப்படுத்தி இருந்தாலும் அவர் அதை நல்ல முறையில தான் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு சொல்லியிருந்தாங்க மிஸ் வயலட் ஏதோ ஒரு ஆபத்துல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது நான் நினைச்சதை விட இந்த வழக்கு ரொம்ப தீவிரமானதா இருக்கும் போல இருக்கு இதுக்கு மேல தாமதிக்காம இன்னைக்கு மத்தியானமே அங்க போய் என்னோட யூகங்களை வச்சு இந்த வழக்க தீக்க முடியுதான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அன்னைக்கு ஹோம்ஸ் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு திரும்பி வர ஈவினிங் ஆச்சு அவர் வந்தப்ப அவரோட வாயிலையும் நெத்திலையும் ஏதோ காயம் இருந்தது அவர் அன்னைக்கு தனக்கு நடந்த சம்பவங்களை நினைச்சு சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ண நமக்கு எப்போ வச்சு தான் வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படி வேலைக்கு நடுவில் கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பு ஒரு பரிசு மாதிரி தான் வாட்ஸன் எனக்கு கொஞ்சம் பாக்ஸிங் தெரிஞ்சதால தான் இன்னைக்கு தப்பிச்சேன் இல்லாட்டி பெரிய சிக்கல்ல மாட்டிருப்பேன் இன்னைக்கு என்ன சொல்றீங்க ஹோம்ஸ் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஊருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பப்புக்கு போய் நான் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சேன் அங்க இருந்து ஒரு லேண்ட்லார்ட் கிட்ட நமக்கு தேவையான விவரங்கள் பத்தி விசாரிச்சேன் அங்க விசாரிச்சதுல வில்லியம்சன்கிறவர் தான் சார்லிங்டன் ஹால்ல இருக்கிற வீட்டுல தன்னோட வேலையாட்களோட இருக்காரு ஆனா அவரோட தாடி வெள்ள அவரு அந்த ஊர்ல ஒரு திருச்சபையில வேலை பார்த்திருக்காரு ஆனா அப்படி வேலை பார்த்தப்போ அவருக்கு பெருசா எதுவும் நல்ல பேர் ஒண்ணும் இல்லை ஆனா ஒரு சில பேர் அவர் இன்னும் அங்கதான் வேலை பார்க்கறதா சொல்றாங்க வார கடைசியில வில்லியம்சனை சந்திக்க பல பேர் வரதாகவும் அதுல குறிப்பா சிகப்பு நிறத்துல தாடி வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் வரதாகவும் சொன்னாங்க அந்த சிகப்பு நிற தாடி தான் மிஸ்டர் உட்லியா இருக்கும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா மேலும் விவரங்களை நான் விசாரிக்கிறப்போ ஆனா அதே பப்ல எனக்கு பின்னாடியே மிஸ்டர் உட்லி நான் பேசுறது எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்காருங்கிறத நான் கவனிக்காம விட்டுட்டேன் நான் விசாரிச்சுட்டு இருந்ததை ஒட்டி கேட்ட மிஸ்டர் உட்லி என்கிட்ட கோவமா வந்து நீ யாரு எதுக்கு இதெல்லாம் விசாரிக்கிறேன்னு கேள்வி மேல கேள்வியா கேட்டார் என்கிட்ட அவர் கொஞ்சம் தரக்குறைவா வேற பேசினாரு ஆனா நான் அதெல்லாம் பெருசா கண்டுக்கல ஆனா அந்த பேச்சுவார்த்தை சண்டேல போய் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் உட்லி ஒரு வண்டியில ஏறி அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு நான் இங்க வந்துட்டேன் நீங்க அன்னைக்கு திரட்டின தகவலுக்கு மேல என்னாலையும் பெருசா எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அடுத்த நாள் காலையில மிஸ் வயலட் கிட்ட இருந்து மறுபடியும் ஒரு லெட்டர் வந்திருந்தது அதுல அவங்க தான் மிஸ்டர் கேரோத்தஸ் இடத்துல
தான் வேலை விட்டு போறதுக்கு காரணம் மிஸ்டர் கேரோத்தஸ் மட்டும் இல்ல மிஸ்டர் ஊட்லி மறுபடியும் திரும்ப வந்ததுனாலதான் சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப அவர் பாக்குறதுக்கு முக எல்லாம் அடிபட்டு ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கிறத குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க தான் அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் மிஸ்டர் ஊட்லி கிட்ட இருந்து தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லாததால உடனடியா ஊருக்கு கிளம்பி போறதாவும் சொல்லியிருந்தாங்க இத படிச்சதும் ஹோம்ஸ் வாட்சன் இது ஏதோ எனக்கு பெரிய பிரச்சனை மாதிரி தெரியுது இந்த சனிக்கிழமை அவங்க போறதுக்குள்ள அவங்கள்ட்ட யாரும் தப்பா நடந்துக்காம பாத்துக்க வேண்டியது நம்மளோட பொறுப்பு அதனால இந்த வார சனிக்கிழமை காலையிலேயே நாம அங்க இருக்கணும் அன்னியோட இந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறோம் இது வரைக்கும் இந்த கேஸ் என் கண்ணுக்கு ஒரு சீரியஸான விஷயமா தெரியல ஏன்னா ஒரு அழகான பொண்ணை யாரும் பின்தொடர்ந்து போறது எனக்கு ஆச்சரியப்படுற விஷயமா தெரியல அதுவும் அந்த நபருக்கு அந்த பொண்ணு கிட்ட நேருக்கு நேர் நின்று பேசக்கூட தைரியம் இல்ல மிஸ் வைலட்டுடைய கண் பார்வையில இருந்து தப்பிச்சு ஓடுறதுதான் அவரோட குறிக்கோளா இருந்தது இதை வச்சு பார்க்கும் போது அந்த ஆள் ஒரு ஆபத்தான மனுஷனா எனக்கு தெரியல ஆனா அந்த முரட்டுத்தனமான ஊட்லி அப்படி இல்ல ஒரு தடவை மிஸ் வைலட் கிட்ட தவறா நடந்துக்க முயற்சி பண்ணாலும் அடுத்து வர நாட்கள்ல அவர் மறுபடியும் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல இருந்தாலும் ஹோம்ஸ் கிட்ட அந்த ஹவுஸ் ஓனர் சொன்ன மாதிரி வார கடைசியில சாலிங்டன் ஹால்ல ஊட்லிய சந்திக்கிற நிறைய பேர்ல அந்த சைக்கிள்ல பின்தொடர்ற நபரும் ஒருத்தரா தான் இருக்கணும் ஆனா அவர் யாரு அவருக்கு என்ன வேணுங்கிறது இன்னும் புரியாத புதிராவே இருக்கு நாங்க எங்க ரூம்ல இருந்து கிளம்புறப்ப ஹோம்ஸ் தன்னோட பாக்கெட்ல ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து வச்சுக்கிட்டார் அத பார்த்த உடனே இந்த கேஸ் ஹோம்ஸ் உடைய முக்கியமான கேஸ்ல ஒன்னா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு அடுத்த நாள் காலையில நானும் ஹோம்ஸும் மழை பெஞ்சு ஓஞ்சிருந்த அந்த சாலிங்டன் ஹீத் சாலையில நடந்துகிட்டு இருந்தோம் சாலையொட்டி பல மரங்கள் பூத்திருந்தத பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருந்தது பறவைகள் சத்தம் போடுறத கேட்டுக்கிட்டே நானும் ஹோம்ஸும் அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருந்தோம் திடீர்னு ஹோம்ஸ் அங்க இருந்த அடர்ந்த மரப்பகுதிகளுக்கு நடுவுல இருந்து யாரோ ஒருத்தர் குதிரை வண்டியில வர்றதே என்கிட்ட காமிச்சாரு அந்த வண்டியில மட்டும் மிஸ் வயலட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க சீக்கிரமா கிளம்பக்கூடிய ட்ரெயினை பிடிக்க போயிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு வேலை இது அவங்களா இல்லைன்னா நமக்கு முன்னாடி அவங்க கிளம்பிருக்கு எனக்கு அது நினைச்சதும் கொஞ்சம் பயமா அப்படி ஹோம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அந்த வண்டி எங்களை தாண்டி போயிடுச்சு அதனால நானும் ஹோம்ஸும் அந்த வண்டியை நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சு என்னால ஹோம்ஸோட வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து ஓட முடியல ஏன்னா அவர் எல்லாத்துக்குமே முன்னாடியே பயிற்சி எடுத்து வச்சுப்பார் ஆனா நான் அப்படி நூறு அடி முன்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருந்த ஹோம்ஸ் திடீர்னு அந்த வண்டியை கை காமிச்சார் அப்போதான் அந்த வண்டியில யாருமே இல்லை அந்த வண்டி காலியா இருந்தது தெரிய வந்தது தப்பு பண்ணிட்டோம் ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம இன்னும் சீக்கிரமாக வந்திருக்கணும் அவருக்கும்பந்தமும் அவரோட கண்களை பார்த்தா அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாதது போல இருந்துச்சு எங்களை பார்த்த உடனே அவர் அதிர்ச்சி ஆயிட்டாரு துப்பாக்கி எடுத்ததை பார்த்ததுமே ஹோம்ஸ் வண்டியை நிறுத்தி கீழே இறங்கினார் உங்களை தான் பாக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் எங்க இருக்காங்க அதை நான் உங்க கிட்ட கேட்கணும் அவங்க போக வேண்டிய குதிரை வண்டியில தான் இப்ப நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்க அப்ப அவங்க எங்க நாங்க இந்த ரோட்ல தான் அந்த குதிரை வண்டியை பிடிச்சோம் நாங்க பார்த்தப்போ இதுக்குள்ள யாருமே இல்லையே நாங்க மிஸ் வயலட் ஸ்மித்த காப்பாத்துறதுக்காக தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஓ மை கார் இப்ப நான் என்ன பண்றது அந்த உட்லியும் அந்த ஃப்ராடு வில்லியம் சொன்னம் தான் அவங்களை கடத்திட்டு போயிருக்கணும் நீங்க மிஸ் வயலட்டுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என் கூட வாங்க நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து போய் அவங்கள காப்பாத்தலாம் என் உயிரை கொடுத்தாவது மிஸ் வயலட்டை காப்பாத்தி ஆகணும் அந்த நபர் புதருக்கு நடுவில் இருந்த குறுக்கு பாத வழியா தன்னோட துப்பாக்கியை எடுத்துட்டு ஓட ஆரம்பிச்சார் நாங்களும் அவரை பின்தொடர்ந்தோம் புதருக்கு நடுவில் பதினேழு வயசு பையன் தலையில வெட்டப்பட்டு கீழே கிடந்தான் அவன் குதிரை ஓட்டுற ட்ரெஸ் போட்டிருந்தான் இவன் தான் ஓட்டிட்டு அடிச்சு போட்டுட்டு போயிருக்காங்க சீக்கிரம் சீக்கிரமா அவங்க அவங்களுக்கு எதுவும் ஆபத்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் மிஸ் வயலட்ட காப்பாத்தி அந்த காலடி தடங்களை தொடர்ந்து போய் ஒரு வீட்டை அடைஞ்சோம் இருங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ள போகல அங்க பாருங்க அந்த காலடி தடம்லாம் அந்த பொது பக்கமா தான் போகுது நாங்க அந்த வழியா போனப்ப ஒரு பொண்ணோட அலறல் சத்தம் கேட்டுச்சு ஐயோ 
இந்த பக்கம் வாங்க அவங்க அந்த மரத்துக்கு அந்த பக்கம் தான் இருக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப மோசமானவங்க வேகமா அவங்க அடர்ந்த மரப்பகுதிகள் இருக்கிற இடத்த வந்து நாங்க சேர்ந்தோம் அங்க தூரத்துல மூணு பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அதுல ஒண்ணு மிஸ் வயலட் தன்னோட வாயில ஒரு துணியால கட்டப்பட்டு ரொம்ப தட்டு தடுமாறே நின்றுட்டு இருந்தாங்க அடுத்ததா மிஸ்டர் ஊர்லி கையில ஒரு சாட்டையோட நின்றுட்டு இருந்தார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல வெள்ளையா தாடி வச்சுக்கிட்டு ஒரு வயசானவரும் நின்றுகிட்டு இருந்தார் அதுதான் வில்லியம்சன் அவர் கையில ஒரு பிரேயர் புக் இருந்தது அதை பார்த்ததுமே மிஸ் வயலட்ட மிஸ்டர் ஊட்லி கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ண முயற்சி பண்றாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது மட்டும் இல்லாம வில்லியம்சன் ஊட்லி கண்ணத்தை செல்லமா தட்டி அவருக்கு கல்யாண வாழ்த்து சொல்றதையும் எங்களால கவனிக்க முடிஞ்சது ஷலாக் மிஸ் வயலட்ட கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ண முயற்சி பண்றாங்க வேகமா அவங்க நம்ம சீக்கிரம் போகலாம் நாங்க அங்க வந்ததை பார்த்ததுமே வில்லியம்சன் ரொம்ப கிண்டலா தலை வணங்கினார் ஊட்லியும் ஏலனமா எங்களை பார்த்து சிரிச்சார் முகத்துல இருக்க அந்த ஒட்டு தாடிய இப்ப எடுக்கலாம் பாப் என்னால உன்னை சுலபமாவே அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் நல்ல சமயத்துல நீங்க எல்லாரும் இங்க வந்தீங்க ஏன்னா இந்த நேரத்துலதான் மிஸ்ஸஸ் உட்லிய உங்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க போறேன் மீட் மிஸ்ஸஸ் உட்லி இவ்வளவு நாளா மிஸ் வயலட்ட சைக்கிள்ல பின்தொடர்ந்தவரும் எங்களை இவ்வளவு தூரம் கூட்டிக்கிட்டு வந்தவருமான அந்த நபர் அவர் கண்ணத்துல ஒட்டப்பட்டிருந்த தாடிய கழுத்தார் அப்படியே தன்னோட பாக்கெட்ல இருந்து துப்பாக்கி எடுத்தார் நான் தான் பாப் கார்ரூத்தர் மிஸ் வயலட்காக இந்த மாறு வேஷத்தை இவ்வளவு நாளா போட வேண்டியிருந்தது உட்லி மிஸ் வயலட் கிட்ட எந்த விதத்திலையாவது நீ தப்பா நடந்துகிட்டா உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்னு சொன்னே இல்லையா அதை உண்மையான இப்ப நிரூபிச்சு காட்டுற நீ ரொம்ப லேட் பாப் இப்போ மிஸ் வயலட் என்னோட மனைவி இப்போ அவங்க விதவ இத சொன்னதுமே கேரூத்தஸ் அவரோட துப்பாக்கியால ஊட்லிய சுட்டுட்டார் அதை பார்த்ததுமே வில்லியன்சன் தரகுறைவா பல வார்த்தைகளை பேசிக்கிட்டு தன்னோட துப்பாக்கியை கையில் எடுத்தார் ஆனா அவர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஹோம்ஸ் தன்னோட துப்பாக்கியை எடுத்து வில்லியம்சன் மேல குறி வச்சு போதும் நிறுத்தங்க அந்த துப்பாக்கியை கீழே போடும் வாட்ஸன் அந்த துப்பாக்கி எடுத்து அவன் தலைக்கு நேரம் இங்க கேரத்தர்ஸ் உங்களுடைய துப்பாக்கி என் கையில கொடுங்க இதுக்கு மேல யாரும் எதுக்கும் சண்டை போட கூடாது அப்போ நீங்க யாரு ஹோம்ஸ் என்னோட பேர் ஷோலாக் ஹோம்ஸ் ஓ நீங்க தானா அது ம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன முன்னாடியே தெரியுமா சரி இந்த இடத்துக்கு போலீஸ் வர வரைக்கும் யாரும் அசையக்கூடாது எல்லாரும் நான் சொல்றத தான் கேட்கணும் அங்க தலையில அடிபட்டு கிடந்த பையன் ஒன்னும் புரியாம ஒரு ஓரமா நின்று பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஹோம்ஸ் ஒரு கடிதம் எழுதி இந்த மெசேஜ உடனடியா சரைக்கு போய் அங்க இருக்கிற போலீஸ் சூப்பரிண்டெண்ட் கிட்ட கொடுத்த போலீஸ் இங்க வர வரைக்கும் நீங்க எல்லாரும் என்னோட கஸ்டடியில் தான் இருக்கணும் வில்லியம்சனும் கேரத்தோசும் துப்பாக்கியால சுடப்பட்ட ஊட்லிய கொண்டு போய் வீட்டுக்குள்ள இருந்த படுக்கையில படுக்க வச்சாங்க நான் மிஸ் வயலட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஹோம் சொன்னதால நான் ஊட்லிய போய் பரிசோதிச்சேன் இவரோட உயிருக்கு எதுவும் ஆபத்து இல்லை ஹோம்ஸ் என்னது இன்னும் சாகலையா இப்பவே போய் அவனை கொண்டுட்டு வரேன் மிஸ் வயலட் ஒரு தேவத அவங்க போய் இந்த மோசமானவனுக்கு மனைவியா இத பத்தி நீங்க எந்த கவலையும் பட வேண்டாம் நான் இதை ரெண்டு காரணங்களுக்காக சொல்றேன் முதல்ல வில்லியம்சன் நடத்தி வச்ச அந்த திருமணம் செல்லுமாங்கிறதே ஒரு கேள்வி குறிதா அதே பிடி எனக்கு அனுமதி இருக்கு நான் திருசபில மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறவன் அதுக்கு அப்புறம் அந்த பதவியில இருந்து உங்களை வெலக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க இல்லையா ஒருத்தர் ஒரு தடவை திருசபையோட போதகரா இருந்தா அவர் எப்பயுமே திருசப போதகர் தான் அப்படின்னும் <laughs> நான் <laughs> நான் சைக்கிளில் பின்தொடர்ந்து போய் அவங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராமல் பார்த்துக்கிட்டேன் அவங்க என்னை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிடக்கூடாதுன்னா அந்த ஒட்டு தாடியை வச்சுருந்தேன் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப கண்ணியமான பொண்ணு நான் தான் அவங்கள பின்தொடர்ந்து வரேன்னு தெரிஞ்சா அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டில் வேலை பார்க்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க என்னை காதலிக்கலனாலும் பரவாயில்ல தினமும் அவங்கள பார்க்கணும் அவங்க குரலை கேட்கணும்னு 
நான் ஆசைப்பட்டேன் இதுதான் நீங்க காதல்னு நினைச்சீங்கன்னா என் கண்ணுக்கு இது சுயநலமாக தான் இருக்கலாம் ஆனால் எதுக்காகவும் என்னால் மிஸ் வயலட்டை பிரிஞ்சிருக்க முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு மத்தியில் அவங்கள பாதுகாப்பாக வச்சுக்க யாராவது இருக்கணும் அப்புறம் அந்த டெலிகிராம் வந்ததும் நிச்சயமாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதாவது செய்வாங்கன்னு தெரியும் அது என்ன டெலிகிராம் கேரோத்தஸ் தன்னோட பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு டெலகிராமை எடுத்து காமிச்சார் அதில் முதியவர் இறந்துட்டார்னு போட்டிருந்துச்சு ம் நடந்த உண்மைகள் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் உங்கள் சைட்ல இருந்து ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்போவே சொல்லுங்க இங்கே வார் பாப் நீ மட்டும் உண்மையை சொன்னா நீ எப்படி உட்லிய சுட்டியோ அதே மாதிரியே ஒன்று நான் சுட்டு கொண்டுடுவேன் நீ அந்த பொண்ணை காதலிக்கிறியோ இல்லையோ அது உன்னுடைய பிரச்சனை ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னு நீ எங்களை போட்டு கொடுத்தினா இதை நினச்சி வாழ்க்கை முழுக்க வருத்தப்படுவேன் நீங்கள் இதை பற்றி எந்த கவலையும் படத்தை வரல வில்லியம்சன் ஏற்கனவே இந்த வழக்கம் உங்களுக்கு எதிராக தான் இருக்கு இந்த விவரங்களை என்னோட சொந்த ஆர்வத்தில் கேட்குறேன் அப்படி சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சங்கடமாக இருந்தால் நான் உண்மைகளை சொல்கிறேன் அதில் எவ்வளோ தூரம் உண்மைன்னு மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் முதல்ல நீங்கள் மூணு பேரும் சவுத் ஆப்ரிக்காலேருந்து வந்தவங்க சரியா நீங்கள் முதல்ல சொன்னதே போய் நான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சந்திச்சு ரெண்டு மாதம் தான் ஆகுது என் வாழ்க்கையிலேயே நான் ஆப்பிரிக்காவை பார்த்ததில்ல ஷர்லாக் நீங்கள் உங்கள் சீரட்டை மட்டும் ஊதுனா போதும் அவன் ரெண்டு மாதமாக தான் எங்களை தெரியும் சொன்னது உண்மைதான் சரி நீங்களும் உட்லேயும் ஆப்ரிக்காலேருந்து வந்தவங்க அங்கே உங்களுக்கு ரால் ஸ்மித்தை நல்லாவே தெரியும் அவர் கூடிய சீக்கிரத்தில் இறக்க போறாருங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் சொத்துக்கெல்லாம் வாரிசு மிஸ் வயலட் ஸ்மித் தாங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அது எப்படி மிஸ் வயலட் தான் அந்த சொத்துக்கெல்லாம் உரிமையாளர்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அங்கிள் ரால் ஸ்மித் எழுத படிக்க தெரியாததுனால அவரும் எந்த உயிரும் எழுதி வைக்கல ஸோ மிஸ் வயலட்டை தேடி வந்து அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க பேரில் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் உங்க பேருக்கு மாத்திக்கலாம்னு நினைச்சிருக்கீங்க ஆனா உட்லி தான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு எப்படி தீர்மானமாச்சு நாங்கள் ஒரு முறை பந்தை எங்கள் டிசிட்டு விளையாண்டோம் அதில் உட்லி ஜெயிச்சதுனால மிஸ் வயலட்டை அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா தீர்மானம் ஆச்சு இதனால தான் மிஸ் வயலட்டுக்கு அங்கேயே வேலையும் கொடுத்து உங்கள் வீட்டில் தங்க வச்சுருக்கீங்க அப்போ தான் உட்லி அவங்க கிட்ட மிருகத்தன்மா நடந்துக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலேயே உங்களையே அறியாமல் நீங்கள் மிஸ் வயலட்டை காதலிக்க ஆரம்பித்ததுனால உங்களை விட இந்த மோசமான உட்லிக்கு அவங்கள திருமணம் செஞ்சு கொடுக்க உங்களுக்கு மனசு வரல ஆமாம் என்னால் அது மட்டும் முடியல இதனால் உட்லிக்கு உங்களுக்கும் பெரிய வாக்குவாதமே நடந்திருக்கு அதனால உட்லி உங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த திட்டத்தை போட்டிருக்கான் இவருக்கு எல்லா உண்மையும் தெரியுது வில்லியம் சன் இவர்கிட்ட இருந்து உண்மையை மறைக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை ம் அந்த வாக்குவாதத்துக்கு அப்புறம் அவனை நான் பார்க்கவே இல்லை வில்லியம் சன்னும் உட்லியும் சார்லிங்டன் ஹாலில் வீடு எடுத்து தங்கியிருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால தான் அந்த பக்கமாக போகிற மிஸ் வயலட்டுக்கு பாதுகாப்பாக நான் அவங்கள பின்தொடர்ந்து போக ஆரம்பித்தேன் ஒரு நாள் வில்லியம்சன் என்னை தேடி வந்திருந்தான் அவன் கையில் ரால் ஸ்மித் இறந்துட்டதா ஒரு டெலிகிராம் இருந்தது அவரோட சொத்தை சரிசமமாக பங்கு போட்டுக்கலாமான்னு கேட்டான் நான் அதில் எந்த ஆர்வமும் காட்டினே அப்புறம் மிஸ் ஒயலட்டை என்னவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சொத்தில் அவனுக்கு பங்கு தர சொன்னான் நானே அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாலும் மிஸ் ஒயலட் அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கு கட்டாய கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அதுக்கப்புறம் சொத்தெல்லாம் என் பேருக்கு மாறிடும்னு என்னை சமாதானப்படுத்தினான் நான் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இன்றைக்கி தான் மிஸ் வயலட் வேலையை விட்டு போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க என்ன தான் அவங்கள குதிரை வண்டியில் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வச்சாலும் என் ஆள் மனசுக்குள்ளே ஏதோ தப்பு நடக்கிற மாதிரியே தோணிக்கிட்டு இருந்தது அதனால தான் சைக்கிளில் அந்த வண்டியை பின்தொடர்ந்தேன் அப்போ தான் உங்களையும் பார்த்தேன் ரொம்ப அலட்சியமாக இருந்துட்டோம் வாட்ஸன் அன்னைக்கு அந்த புதருக்கு நடுவில் இருந்து அந்த சைக்கிளில் பின்தொடர்ந்தவன் கழுத்தில் இருந்து ரோப்பை சரி பண்ணா நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அதை வச்சு மட்டுமே இந்த கேஸோட முழு உண்மையை நம்ம அன்னிக்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு புதுவிதமான கேஸை கையாண்டதுக்கு நம்மளை நாமே வாழ்த்திக்கலாம் அந்த பையன் போய் போலீஸை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டான் போல இருக்கு போலீஸ் வண்டி சத்தம் கேட்குது வாட்ஸன் நீங்கள் மிஸ் வாலெட்டை மட்டும் செக் பண்ணுங்க அவங்க கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க அவங்க முழுமையாக குணம் அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்கள அவங்க ஊருக்கே திருப்பி அனுப்பிடலாம் இல்லைனா அவங்களோட லவருக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பலாம் ஆம் அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் கேரத்தர்ஸ் நீங்கள் செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் ஈடுகட்டும்படி இந்த வழக்கில் மிஸ் வயலட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருந்திருக்கீங்க இந்த வழக்கு கோர்ட்டுக்கு போகிறப்போ என் உதவி ஏதாவது தேவைப்பட்டா
கேரோத்தாஸ் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல மிஸ் வயலட் இப்போ அவங்க காதலிச்ச சிறில் மோட்டானையே திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த கதைக்கு மூல காரணமான ராவ்ஸ்மித்தோட மொத்த சொத்தும் மிஸ் வயலட்டுக்கே வந்து சேர்ந்துச்சு